வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி நம்ம என்ன சமைக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு லஞ்சு மீனு தான் என்ன ஐட்டம்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வெண்டைக்காய் வதக்கல் குழம்பு கதம்ப பொரியல் வாழைக்காய் வெங்காய வறுவல் கருவேப்பில் ரசம் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு இந்த குளிர்காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏற்ற மாதிரியான ஒரு டிஷ்ஷு தான் கருவேப்பில் ரசம் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வெங்காய வதக்கல் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் வெண்டைக்காய் வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் இப்படி சின்ன வாக்கில் நல்லா கழுவி தொடச்சிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் புளி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கோழி உண்ட அளவு ஊற வச்சு நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் வந்து தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் ஒரு மூணு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் சோம்பு அரை ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் கருவேப்பில தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மூணு பெரிய வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டு இந்த வெண்டைக்காய் குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளிர்காலத்துக்கெல்லாம் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து மிளகு வச்சு இந்த குழம்பு வைக்க போகிறோம் கதம்ப பொரியலுக்கு தேவையான பொருட்கள் காலிஃப்ளவர் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பெருசுலேருந்து ஒரு ஒரு ப பாதியை நான் எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக பிச்சு வச்சுருக்கேன் பீன்ஸ் வந்து ஒரு நூறு கிராம் நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேரட்டும் இந்த மாதிரி பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நூறு கிராம் ஒரு உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேங்காய் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு தேங்காய் பத்த வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் உடச்ச கல்ல ஒரு ஏழு காஞ்ச மிளகாய் வச்சுருக்கேன் சின்னதாக ஒரு இஞ்சி ஒரு பட்டை ஒரே ஒரு பட்டை கடுகு உளுந்து ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில் ரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் தக்காளி வந்து ரெண்டு வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் மூணு தனியாக அரை ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் இதில் மெயினாக வந்து நம்ம முழு தனியாக தான் வைக்கணும் நான் வந்து தனியாக இல்லா தொட்டு தனியாக பொடி வச்சுருக்கேன் பெருங்காய பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒன்னே கால் ஸ்பூன் மிளகு கடுகுலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் கருவேப்பில் ஒரு கைப்பிடி அளவு லெமன் வந்து ரெண்டு லெமன் புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு வாழைக்காய் வெங்காய வறுவலுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாழைக்காய் மூணு வாழைக்காய் இப்படி நீட்டு வாக்கில் தோல் சீவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி வெங்காயமும் நாலு வெங்காயம் இந்த நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் கருவேப்பில் தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த அடுப்பில் குழம்பு தாளிச்சிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம ரசம் தாளிச்சிக்கலாம் இப்போ ரசத்துக்கு தேவையான பொருளை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் மிளகு வந்து போட்டிருக்கேன் அடுத்து ஜீரகம் அடுத்து இந்த தனியாக பொடி கருவேப்பில் இதை ஃபுல்லாகவே இதில் போட்டுக்கலாம் அதுக்கடுத்து இந்த பச்சை மிளகா முதல்ல இதை ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றிடலாம் அதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டு இது பண்ணிக்கலாம் கடாய் வந்து நல்லா காஞ்சிட்ருக்கு இப்போ நம்ம வந்து குழம்புக்கு வறுக்க வேண்டிய பொருள்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கட்டும் பாருங்கள் இந்த கருவேப்பில் மிளகு ஜீரகம் தனியாக இதை எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சிக்கிட்டேன் பச்சை மிளகெல்லாம் இப்போ இந்த தக்காளியும் இதில் போட்டு நல்லா நம்ம அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் தக்காளி வந்து ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேணாம் ஒன்றும் அதிகமாக அரைச்சா போதும் இப்போ ரசத்துக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் இப்போ நம்ம குழம்புக்கு இந்த ஜீரகம் சோம்பு மிளகு இதெல்லாம் போட்டு வறுத்துக்கலாம் இதை வறுக்கும் போதே இந்த வெங்காயத்தையும் போட்டு வதக்கிக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து இப்படி ரெண்டாக வச்சு செஞ்சால் புரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க நான் ஒன் ஒவ்வொன்றா தான் உங்களுக்கு அடுப்பு வந்து ரெண்டு வச்சுருந்தாலும் கூட ஒவ்வொன்றா தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் போடும்போதும் ஒன்றுக்கு போடும்போது இன்னொத்து இன்னொரு அடுப்பில் நான் வேலை செய்கிறது கிடையாது இப்போ வந்து தக்காளி வந்து இதில் போட்டுக்கலாம் தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் ரசத்துக்கு எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு நம்ம வந்து கடுகு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நம்ம கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளியே குழம்புக்கு நல்லா வந்து கொஞ்சம் சிம்ல வச்சு கம்மியான தீயில் வச்சு வதக்கிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ரசத்துக்கு பெருங்காய பொடி போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மஞ்சத்தூளும் இதில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் மிளகு சீரகம் பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை இதெல்லாமே தக்காளி எல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இதை இதில் கொட்டி நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம தண்ணி மிக்சியில் விட்டு நல்லா அலச
இப்ப நான் ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பேருக்கு தேவையான அளவு ரசம் பாருங்க இந்த மிளகு ஜீரகம் சோம்பு வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை எடுத்து நம்ம இந்த மிக்சியில கொட்டி கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சிடலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் இப்ப நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் போடுறேன் இப்போ நம்ம இங்கே லெமன் வச்சுருக்கோம் ரசம் வந்து அப்படி ஒரு கொதி வரும்போது இந்த லெமன் வந்து அதில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சிச்சு இந்த வெண்டக்காய் வந்து போட்டு வதக்கிக்கலாம் இந்த இந்த வெண்டக்காய் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம இதில் உப்பு சேர்த்துடலாம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் இந்த மஞ்சத்தூளும் இதில் சேர்த்துடலாம் பிசுபிசுப்பு தன்மை போகிற வரைக்கும் இந்த வெண்டக்காவை வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ரெண்டாவது இந்த வெண்டக்காய் சாப்பிட்றதுனால குழந்தைங்களுக்கு வந்து நல்ல மூளை வளர்ச்சி ரெண்டாவது நமக்கு இந்த முட்டி வலி அதெல்லாம் இருந்தால் இந்த வெண்டக்காய் சாப்பிட்றதுனால சரியாகும் அதனால் வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாளாவது நீங்கள் வந்து வெண்டக்காய் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த வெண்டக்காய் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம வறுத்த மசாலாவை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பாருங்க இந்த வறுத்த மசாலாவை அரைச்சாச்சு இந்த குளிர் காலத்துக்கு இந்த குழம்பு வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மிளகு ஜீரகம் சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் சளி பிடிச்சிருந்தா கூட இந்த வெண்டக்காய் வந்து கோல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒது ஒதுக்க வேண்டாம் சளி பிடிச்சிருந்தா கூட இந்த மாதிரி ஒரு குழம்பு வச்சு சாப்பிடும் போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது சளியும் வந்து குறையும் நம்ம மிளகு போட்டுக்கிற தொட்டு குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு மூணு ஸ்பூன் தான் இதை போட்டு வதக்கிக்கலாம் நம்ம முதல்லையும் இந்த வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் வதக்கியிருக்கோம் இருந்தாலும் இந்த குழம்புல காய் வதக்கும் போதும் மறுபடியும் கொட்டி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்குனா குழம்போட டேஸ்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கூடிடும் இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த மிக்சியை கொஞ்சம் கழுவி இதில் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் இதில் தண்ணி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப திக்காக இருந்தாலும் குழம்பு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டுக்கிறேன் இப்போ இது வந்து ஒரு கொதி கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம புளி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ குழம்பு மூடி வச்சிடலாம் ரசம் பாருங்கள் நுர கட்டுற மாதிரி வந்துட்டுருக்கு இப்போ அந்த லெமன் வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் லெமன் சேர்த்த உடனே இன்னும் கொஞ்சம் நுர கட்டினோடனே நம்ம இறக்கிடலாம் பாருங்கள் ரசம் இப்படி கொதிக்கும் போது நம்ம இறக்கிடலாம் அதாவது லைட்டாக கொதிக்கும் போதே நம்ம இறக்கிடணும் அடுத்து இந்த பக்கம் கடாய் வச்சு நம்ம கதம்ப பொரியல் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் கதம்ப பொரியலுக்கு இந்த காஞ்ச மிளகாய் இதில் போட்டுடுறேன் ஒரு இஞ்சி இந்த ஒரு பட்டை உடச்சக்கல்ல அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தேங்காய் இது எல்லாத்தையும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைச்சினா தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் இதில் என்ன தண்ணி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒன்றும் பதிமாக அரைச்சா போதும் இப்போ இந்த கதகம் கதம்ப பொரியலுக்கு எண்ணெய் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே நம்ம கடுகுலந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு வெண்டக்காய் கொஞ்சம் வெந்த உடனே நம்ம வந்து புளி ஊற்றலாம் இப்படி அமைக்கி பார்த்திங்கன்னா வெண்டக்காய் வெந்துருச்சா அப்படின்னு தெரியும் முக்கா வெக்காடு வெந்திருக்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் வேகட்டும் கதம்ப பொரியலுக்கு எண்ணெய் காஞ்சிச்சு கடுகு உளுந்து போட்டுக்கிறேன் பாருங்க இந்த பொரியலுக்கு நீங்கள் இன்னும் வந்து கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கலாம் கொத்தவரங்காய் சேர்த்துக்கலாம் கருணைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்படி உங்களுக்கு எதெல்லாம் இஷ்டமாக இருக்கோ அந்த காயெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் 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 வந்து ஒரு நாலு காய்கறி தான் இருந்தது அதனால் நாலு காய்கறி போடுறேன் இப்போ இதில் பீன்ஸ் போட்டிருக்கேன் அடுத்து நம்ம கேரட் போட்டுக்கலாம் இப்போ காலிஃப்ளவர் போட்டுக்கலாம் அடுத்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு வந்து அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொஞ்சம் வேகட்டும் பாருங்கள் இப்போ குழம்பு வெண்டக்காய் வந்து வெந்துருச்சு மறுபடியும் இப்படி அமைக்க காட்டுற பாருங்க வெண்டக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம புளி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் புளி நிறைய சாப் அதாவது புளிப்பு தன்மை நிறைய சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் கொஞ்சம் நிறைய புளி ஊற்றிக்கலாம் புளிப்பு பிடிக்காதவங்க கொஞ்சம் திட்டமாக ஊற்றிக்கோங்க பாருங்கள் குழம்பு கொதித்த உடனே நம்ம இறக்கிக்கலாம் வெண்டக்காய் வதக்கல் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து வேறு பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டு வாழைக்காய் செஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் நான் அந்த கடாயே மறுபடியும் கழுவி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த பக்கத்தில் இந்த காயை பார்த்தேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி வத்தினதுக்கப்புறம் இப்படி கொஞ்சமாக தண்ணி இருக்கும் போது நம்ம வந்து இந்த அரைச்ச
பாருங்க இப்போ கதம்பு கதம்பு பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப வந்து நம்ம இது ஃப்ரை பண்ணோம்னா கலரும் போது இப்படி லைட்டாக கலருங்க ஏன்னா வெந்ததுக்கப்புறம் எல்லா காயும் உடஞ்சிரும் அது காயெல்லாம் வந்து முழுசாக இருக்கிற அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரியே கிண்டி விடுங்க இப்போ நம்ம வாழைக்காய் வறுவலுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் வாழைக்காய் வறுவலுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் அதனால் பாருங்கள் வாழைக்காய் வறுவலுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் அடுத் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் வாழைக்காய் வெட்டினிங்கன்னா தண்ணிலேயே போட்டு வைங்க தண்ணியில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுருங்க உப்பு போட்டுட்டு வாழைக்காய் வெட்டி போட்டிங்கன்னா கலர் மாறாமல் இருக்கும் முதல்ல வந்து தோல் சிவிட்டு வாழைக்காவை நல்லா கழுவிடுங்க கழுவுனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வெட்டி தண்ணியில் போட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டிருக்கேன் இந்த உப்பு வந்து வாழைக்காக்கும் சேர்த்து இந்த வா வெங்காயம் வதங்கின்னு இருக்கும் போதே இந்த வாழைக்காவை நம்ம தண்ணியிலேருந்து எடுத்து போட்டுடலாம் பாருங்க இந்த வெங்காயத்தில் உள்ள தண்ணி இந்த வாழைக்காய் எடுத்து போட்டப்போ வந்த தண்ணி இந்த ரெண்டு தண்ணிலையுமே இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் வெந்துடும் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் தண்ணி ஊற்ற வேணாம் இப்போ இந்த மூடி போட்டு மூடிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்படி வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் வாழைக்காவை நடுப்புற நம்ம ஒரு ரெண்டு ட்ரிப்பாவது மூணதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி கிண்டி விட்டுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த வெறும் மிளகாத்தூளை நம்ம போட்டுக்கலாம் நம்ம மிளகாத்தூள் போட்டதுக்கப்புறம் மூட வேண்டாம் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணியே நம்ம வந்து இதை வதக்கிக்கிட்டே இருந்தால் தான் நல்லா வந்து நமக்கு வறுவல் மாதிரி வரும் அங்கே இப்படியே கொஞ்சம் நேரம் நம்ம ஹையில் வச்சு வதக்கிட்ருப்போம் பாருங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடுங்க அப்போ தான் நம்ம வறுவல் மாதிரி நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் அருமையான ஒரு லன்ச் மெனு ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா வாழைக்காய் வறுவல் வெண்டக்காய் வதக்கல் குழம்பு கருவேப்பில் ரசம் கதம்ப பொரியல் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கருவேப்பில் ரசம்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி கதம்ப பொரியல் அதை விட அருமையாக இருக்கும் இது எல்லாமே நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்